আল্লাহ রাসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম একবার বাইতুল্লাহ হারাম তাওয়াব করছিলেন কি করছিলেন তাওয়াব করছেন জিজ্ঞেস করছেন কে রাসুল নিজে বাইতুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করছে উত্তর দাও কাবা উত্তর দাও কাবা তুমি উত্তর দাও তোমার যে পবিত্র কোন সত্তা এই পৃথিবীতে কি আছে কাবাকে উত্তর দিতে পারে কথা বলেন পারে পারে আবার প্রশ্ন করলেন মা আজমা কি ও আজমা হরমাতি কি কাবা তাপা তুমি উত্তর দাও তোমার সে মর্যাদাবান আর কোন সপ্তাহে পৃথিবীতে কি আছে তাবা উত্তর দিতে পারে না মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে উত্তর দিচ্ছেন সেই সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমি মোহাম্মদের প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে আমি বলি আল্লাহর কাছে একজন মোমিনের মর্যাদা তুমি কাবার চেয়ে অনেক গুণ বেশি তুমি কাবার চেয়ে আল্লাহর কাছে অনেক গুণ বেশি মর্যাদা মানে একজন মোমিনের সম্মান মা লুঘু আদামু একজন ইমানদারের মান এবং তার ইজ্জত আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি সে ইমানদার পৃথিবীর পরতে পরতে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে নির্যাতনের পর নির্যাতন সয়ে যাচ্ছে আরাকানের পরে নতুন করে সেই মুসলিম উম্মার উপরে রক্তের বন্য বই যাচ্ছে কাশ্মীরের ভূমিতে সেই কাশ্মীরের মতো জায়গায় যেখানে মুসলিম অধ্যর্ষিত ভূখণ্ড সেই ভূখণ্ডে কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে তাদের বাড়িঘর ঘুরিয়ে দিয়ে তাদের দোকানপাট ভেঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে তাদের উপরে বুলেট মেরে মেরে ক্ষত বিক্ষত করা হচ্ছে ঠেকে যা অথচ এই মুসলিম ইমানদার এত মর্যাদাবান আল্লাহর কাছে এত মর্যাদাবান ইমানদার কাশ্মীরি যুবক জানে না সে ঘর থেকে বের হওয়ার পরে তার মায়ের বুকে আবার ফিরে যেতে পারবে কিনা ওই পুরুষ জানে না তার সন্তানের কাছে আবার ফিরে যেতে পারবে কিনা ওই কাশ্মীরের ভূখণ্ডের মানুষজন তারা তো আমাদের মতো একজন মুসলিম একদল মধ্যে মুজাহিদ মুসলিম সেই মুসলিমদের উপরে নতুন করে নির্যাতনের খরচ নেমে এসেছে সেজন্য মুসলিম জাতিকে সুচ্ছার হয়ে তাকবির ধরে দিয়ে এই কথা সাক্ষ্য বহন করতে হবে যে মুসলিমরা হারিয়ে যায়নি ঠেকিরা সাউবান রাবি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত সিলসিলাতু সাহিহা নাসর উদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি তার এই গ্রন্থের নয়শত আটান্ন নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন সারা পৃথিবীর যত পরাশক্তি রয়েছে কাপের গুষ্টি রয়েছে সেই বাংলার শুধুমাত্র আঠারো কোটি মুসলিম যদি তাকবির ধনী দিয়ে হুঙ্কার দেয় তাহলে মোদী সরকারের 
সেই তার বাসভবন ঘুরিয়ে যাবে টেকিরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছে ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ যত পরাশক্তি রয়েছে কুফার গোষ্ঠী রয়েছে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে কখন বলেছিলেন এ কথা আজ থেকে প্রায় চোদ্দ শত বছর আগে সেই কথা মনে হয় তিনি আজকের এই সময়কে দেখে দেখে বলেছেন আজ থেকে দুই বছর আগে আরাকানের ভূমিতে যেভাবে নাপ নদীর পানিকে রক্তাক্ত করা হয়েছিল অনুরূপভাবে আবার তারা মাতাচারী দিয়ে উঠেছে সেই অপশক্তি কাশ্মীরের ভূমিতে আবার রক্তের স্রোত বই চলছে ঠিক কিনা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ও সাল্লামের এ কথা শুনে তিনি বললেন সারা পৃথিবীর সব পরাশক্তি মুসলিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমনি ভাবে কামা তাজা আল উকুলাতু ইলা আতিহা যেমনি ভাবে খাবার গ্রহণকারীদেরকে খাবারের দিকে ডাকা হয় আপনি মেহমানদারি করবেন খাবারের আয়োজন করেছেন সেই মেহমানরা যথাসময় অপেক্ষায় অপেক্ষিত অপেক্ষমান তারা রয়েছে কখন আপনি ডাকবেন খাবারের জন্য আপনি যখন ডাক দিলেন অপেক্ষমান সব মেহমান হুমড়ি খেয়ে এসে পরে কে কার আগে আসন গ্রহণ করবে ঠিক কিনা ঠিক অনুরূপ পাবে সারা পৃথিবীর কুফার গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা খাদ্য গ্রহণকারীদের মতো হুঙ্কার দিয়ে মুসলিমদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে এটি রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী আমার প্রশ্ন হল আরাকানের মাটিতে এভাবে রক্তের বন্যা বই গিয়েছে সেই সারা বিশ্ব তাকিয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ট্রাম্প প্রশাসনের দিকে জাতিসংঘ কিছু বলে কি ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের পক্ষে আছে কি শুধু পত্রিকার পাতায় মুসলিমদের মুখে মুখে শুধু এই স্লোগান ছাড়া আর কিছু আমরা শুনতে পাই না মুসলিম তুমি সেই পরাশক্তি কুফার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কিভাবে তুমি সাহায্যের আশা করতে পারো যারা প্রতিনিয়ত তোমার রক্ত নিয়ে খেলে এই সংবাদ শুনে রাসুল সাল্লাহ আলহি ও সাল্লামের সাহাবিদের উপস্থিত একজন বলে উঠল ইয়া রাসুল আল্লাহ যেদিন কাবেরা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওই দিন কি আমাদের সংখ্যা কম হবে রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বললেন পশ্চিম কালেও না কক্ষণ নয় যেদিন কাবের রক্তবদ্ধ হয়ে তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে আজকের তুলনায় অনেক গুণ বেশি তোমরা থাকবা আজকে সংখ্যায় কত পাই পনে দুইশো কোটি ঠিক কিনা কত মুসলিমের সংখ্যা কত প্রায় পনে দুইশো কোটি আর রাসুল্লাহ জামানা কয় কোটি ছিল তখন রাসুল সাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নেন কয়েক লক্ষ সাহাবিদেরকে রেখে তিনি যান আর সেই মুসলিমের সংখ্যা প্রায় পনে দুইশো কোটি সে সময়ে মুসলিমদের হুঙ্কারে রোম পারুসুবার পাওয়ারের মস্ত তস্ত হয়ে গিয়েছে তারা বয়ে তরস্ত হয়ে পড়েছিল অথচ সেই মুসলিমের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পরেও আজকে তাদেরকে অমুসলিমরা বয় পায় না ঠিক কিনা কারণ কি রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বললেন তোমাদের সংখ্যা অনেক হবে কিন্তু কারণ তোমরা তো কাবেরদের পাতাটা গুলাম ওই মুসলিম তোমরা কাবেরদের পাতাটা গুলাম তুমি মুসলিমের সন্তান হওয়ার পরে 
আমেরিকার তুমি সিভিজেনের আশা করো কি ভাবে ওই লাল কুত্তা চামড়ার তাদের দূতাবাসে তোমাকে দেখা যায় কেন তোমার মতো মুসলিমকে চার পাঁচের মূল্য তারা দেয় না ঠেকে না मुस्लिम हारे कबर का तर मूल्य ना जुवक के जिज्ञेस करें तुम जीवन सफलता की যুবক এক বাক্যে আপনাকে বলবে যদি ইউরোপের একটা সিটিজেনশিপ পেয়ে যেতাম ঠিক কিনা যুবক তোমার কলি যাই লাগি বেরো তোমার এই প্রত্যাশায় তুমি আঘাত করো তুমি একটা ইউরোপের মতো পশ্চিমা রাস্তে গিয়ে তাদের পাঁচ একটা গুলাম তাদের গড়ের জারুদার হতে চাও তোমার সেই বেহায়া আর কেউ হতে পারে না মার খাবা না কে খাবে কাশ্মীর আরাকান বাকি কি বাংলাদেশ আছে মায়ের দেখা যায় না শুধু নীরবে সই যাচ্ছেন তাই না নীরবে নির্জনে সুখের পানি আসে বলতে পারছেন না কাউকে বলবেন কি কি হয়েছে কো কিউ বলা যাবে না কেন করলেন আমাকে দলেন কেন কো কেন বলা যাবে না ঠিক কি না বসে আছো কেন তুমি তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদেরকে যে পরিমাণ বই করার কথা সে বইকে তিনি উঠিয়ে নিয়েছেন এখন আর বয় করে না কাবের গুষ্টি এখন আর মুসলিমদেরকে বয় করে না সে বই অন্তর থেকে উঠিয়ে নিলেন কে আল্লাহ তাহলে আল্লাহ তো জুলুম করছে তাই না আল্লাহ কি জুলুম করেছেন ওমা আনা বিজল্লাম আমি কোন জুলুমকারী নই তাহলে কেন উঠিয়ে নিলেন যে সময় কাবেররা বয়ে কমকমান থাকতো সে কাপের বয় করে না কেন এরপরে কি করে অন্তর থেকে বয় উঠিয়ে নিলেন আর তোমাদের অন্তরে ওহান নামক মরণ বেদি ডেলি দিলেন আমাদের অন্তরে কি ওহান ওহান নামক ক্যান্সার সাবারা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসুল আল্লাহ সেই ওহান নামক বেদিটা আবার কি বললো এটা হলো হব্ব দুনিয়া ও কারাহিয়াতুল মাউ এই রোগের হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং শাহাদাতের মৃত্যুকে অপছন্দ করা এই দুটি রোগ তোমাদেরকে পেয়ে বসেছে এজন্য শত্রুরা তোমাকে ভয় করে না